ஒரு பால் சாய்வான பகுதியை கடந்து போகுது அப்படி அந்த பால் அந்த சாய்வான பகுதியை கடந்து போகும்போது ஏற்படக்கூடிய டைமுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் டிங்கிறது டைம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த பால் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபீட் கடந்து போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்போ அந்த லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட்டுங்கிறது யார் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டீக்கு பதிலாக அந்த லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி அதாவது ஒரு குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளஸ் டேம் அங்கே போனால் மைனஸ் அங்கே என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டி இந்த ப்ளஸ் அங்கே போகிறப்போ மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு என்ன எழுது ஒன்று ஜீரோ இதை இப்படியே ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறப்போ சிரமப்படணும் ஏன்னா டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்குது அப்போ அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் காணாமல் போயிடு கவனிங்க என்ன ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் சேம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணால் மீனிங் மாறாதுல அதுதான் காரணம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் என்றைக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் எடுக்காதீங்க அப்போ தான் குழப்பாது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டெசிமல் பாயிண்ட் மறந்துட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துங்க இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் டூ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்டோ அப்படி கடைசியிலேருந்து வரணும் அப்போது ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைங்க என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது த்ரீ த்ரீ டி மைனஸ் இந்த லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ பாயிண்ட் விட்டுருங்க அப்போ ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் மீதி ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் 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 ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் அப்போ கடைசியிலேருந்து ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வேணுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ உங்களை எல்லாத்துலேயும் ஒரு பெரிய டவுட் வந்திருக்கு அது எப்படி கரெக்டாக ஃபோர் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது கவனிங்க சொல்கிற கவனிங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் இருந்தால் டென் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ மல்டிப்ளை ஈச் டேம் பை ஹண்ட்ரட் இதே ஹண்ட்ரட் அதே ஹண்ட்ரட் அதே ஹண்ட்ரட் ஆள் ஜீரோவே ஹண்ட்ரட் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே கூட ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ அதுதான் ஜீரோ ஒரு காரணம் அப்படி எல்லாத்தையும் ஹண்ட்ரட் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஃபிஃப்த் டேபிளில் டிவைட் ஆகுது அப்புறம் டிவைட் ஈச் டேம் பை ஃபைவ் திரும்ப ஃபிஃப்த் டேபிளில் டிவைட் ஆகுது டிவைட் ஈச் டேம் பை ஃபைவ் அப்படி போங்க இது ஞாபகத்துக்கு வரலினா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்டோ இங்கே அதிகமாக ரெண்டு டிஜிட் அங்கே ரெண்டு டிஜிட் அது மொத்தத்தில் அதிகம் ரெண்டு டிஜிட் இப்போ ரெண்டு டிஜிட்னா ஹண்ட்ரட் ஒரு டிஜிட்னா இன்டூ டென் ரெண்டு டிஜிட்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் மூணு டிஜிட்னா இன்டூ தௌசண்ட் படிச்சிருப்போம் அப்போ இங்கே ரெண்டு டிஜிட் அதனால் ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஹண்ட்ரட் ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபிஃப்த் டேபிளில் டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஈச் டேம் பை ஃபைவ் திரும்பவும் அந்த டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவ்வில் மறுபடியும் ஃபைவ்வால் டிவைட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் வரும் நீங்கள் அப்படி கூட எழுதிக்கணும் நான் டியூஷனில் அப்படி தான் கிளாஸ் ஒர்க் எழுதி போட்டிருக்கிறேன் இப்போது கொஸ்டினில் ஏதாவது சொல்லிக்கிறாங்களா ஃபார்முலா மெத்தடு கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடு அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது ஃபேக்ட்ரைசேஷன் மெத்தட் எதுவுமே சொல்லியே அப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதை வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அவங்க மெத்தட் மென்ஷன் பண்ணால் தான் கட்டாயம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கே நம்ம ஃபேக்ட்ரைசேஷனுக்கே ட்ரை பண்ணலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க டி ஸ்கொயர் டி கான்ஸ்டன்ட் எதை மேலே எழுதணும் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதணும் எதைய ஃபோரையும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா மைனஸ் ஃபோர்
மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வரணும் ஆட் பண்ண என்ன வரணும் மைனஸ் த்ரீ வரணும் மைனஸ் த்ரீ வரணும் இப்போ இதுவே என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கவுனிங்க இந்த மைனஸ் இருக்குது ஃபோருங்கிறது என்னது ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ப்ரைம் நம்பராக மாற்றிட்டு இருக்கிற அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது தேர்ட் டேபிளில் ஒன் ஃபைவ் தேர்ட் டேபிளில் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஏன்னா ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்ன ஆன்ஸ் வருதோ அது இப்படி எழுதிட்டோம் ஒவ்வொன்றையும் ப்ரைமாக மாற்றிட்டோம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இங்கேயும் ஒரு நம்பர் எழுதணும் அங்கேயும் ஒரு நம்பர் எழுதணும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே இருக்கிறது வரணும் ஆட் பண்ணால் கீழே இருக்கிறது வரணும் இங்கே பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது ஏன்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்குது ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலுமே அந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அதுதான் வரும் இப்போ அங்கே மைனஸ் வரும் இங்கேயும் மைனஸ் வரும் வேலை முடிஞ்சுது அங்கே மைனஸ் போட்டால் போதுமே பாருங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் என்னது மைனஸ் த்ரீ கரெக்டாக வந்துருச்சு ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஆரம்பித்தா பை ஃபோர் டி பை ஃபோர் டி அதாவது டி ஸ்கொயர் டி டின்னு ரெண்டு பக்கம் ஸ்பிளிட் ஆகுது டினாமினேட்டரில் ஆனால் அந்த கோ எஃபிசியன்ட் ஃபோர் அப்படியே எழுதணும் ரெண்டுலேயும் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இப்போ கட்டாய சிம்பிளிஃபை இப்போ நீங்கள் ஃபோர்த் டேபிளில் கீழே ஒரு தடவை மேலே மூணு தடவை அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ என்ன இருக்குது டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஃபோர் டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒவ்வொன்றும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் டி ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே போனால் மைனஸ் த்ரீ அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர் அங்கே போனால் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ டைம் எதில் வந்துருக்குது நெகட்டிவில் வந்துருக்குது அப்போ இஸ் இம்பாசிபிள் அல்லது இஸ் இன்வேலிட் என்ன வேணால் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்டீனு ஃபோரால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணுங்க மூணு தடவை பன்னெண்டு மீதி மூணு பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போடலாம் எவ்வளவோ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் மீதி ரெண்டு ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அஞ்சு தடவை ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சு அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கன்க்ளூஷன் கொடுங்க என்றைக்குமே அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் வேர்டு ப்ராப்ளத்துக்கு டைலாகில் சொல்லி பழங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்டில் சொல்லி பழங்க என்ன கேட்டுக்கிறா லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் கடந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் கேட்டுக்கிறா அப்போ நீங்கள் எழுதிக்கிறீங்களா டைம் டேக்கன் பை த பால் டு கிராஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் இஸ் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் என்ன டைலாக் டைம் டேக்கன் பை பால் பை த பால் டு கிராஸ் எவ்வளோ லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் இஸ் எவ்வளோ செகண்ட்ஸு 3.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் சிரமமாக இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க யூஆர் வில் அண்ட் விஸ் இதுவே எழுதணுங்கிற கட்டாயம் கம்பல்சரி கிடையாது மறக்காமல் ராம் மேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்